ఈ సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరైతే సిఎస్ఎస్ నేర్చుకుంటున్నారో ఈ బాక్స్ మోడల్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి మీరు కనుక ఈ బాక్స్ మోడల్ నేర్చుకుంటే సిఎస్ఎస్ అనేది మనకి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఎవరైతే సిఎస్ఎస్ నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ బాక్స్ మోడల్ అనేది నేర్చుకోవాలి అసలు సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈస్ పార్థ ముత్యాల వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఎప్పుడైతే మనం లేఅవుట్ ఇంకా డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుంటా ఉంటామో అప్పుడు దట్ టర్న్ బాక్స్ మోడల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట అండ్ ఈ బాక్స్ మోడల్ అనేది మార్జిన్స్ బోర్డర్ సాడింగ్ అండ్ ద యాక్చువల్ కంటెంట్ వీటితో కన్సిస్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు ఒక డైగ్రామ్ చూస్తున్నారు కదా సో ఏదైతే ఇక్కడ లోపల ఉందో దీన్ని కంటెంట్ అంటాం ఏదైతే మనం హెచ్డిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్లో ఇస్తాం కదా కంటెంట్ అనేది లైక్ టెక్స్ట్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ ఇస్తాం కదా అవి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్యాడింగ్ ఈ ప్యాడింగ్ అనేది కంటెంట్కి ఇంకా బోర్డర్కి మధ్యలో ఉంటుంది సో కంటెంట్ చుట్టూ ఏదైతే ఏరియా ఉంటుందో ఆ ఏరియా అంతా ఇది క్లియర్ చేస్తుంది అండ్ ఈ ప్యాడింగ్ అనేది మనకి కనపడదు ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బోర్డర్ ఈ బోర్డర్ అనేది మనకి కంటెంట్ ఇంకా ప్యాడింగ్ చుట్టూ ఉండేదాన్ని మనం బోర్డర్ అంటాం సో మామూలుగా మనకి బోర్డర్ అంటే తెలుసు కదా ఏదైతే చుట్టూ ఉంటుందో దాన్ని బోర్డర్ అంటాం సో ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ ఇది కంటెంట్ ఇంకా ప్యాడింగ్ చుట్టూ ఉండేదాన్ని మనం బోర్డర్ అంటాం అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మార్జిన్ ఈ మార్జిన్ ఎందుకంటే ఏదైతే బోర్డర్కి బయట ఉంటుందో ఆ ఏరియా అంతా ఇది క్లియర్ చేస్తుంది సో బోర్డర్ బయట ఉండేదాన్నే మార్జిన్ అంటాం అండ్ ఇది కూడా ట్రాన్స్పరెంటే మనకి కనపడదు ఒకసారి ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసా అంటే రెండు డివెలప్మెంట్స్ తీసుకున్నా సో వాటి లోపల సమ్ కంటెంట్ అనేది ఇచ్చా సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ విధంగా మనకి వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఈ టూ ఎలిమెంట్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఇస్తాం సో ఇక్కడ చూసారు కదా నేను ఈ టూ ఎలిమెంట్స్కి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఇచ్చా సో నేను ఇక్కడ వెబ్ పేజ్లో ఏం చేస్తున్నా అంటే డెబ్ టూల్స్లోకి వెళ్తున్నా సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సో ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ అని ఉంది కదా ఈ ఇన్స్పెక్ట్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇందాక మనం ఏదైతే టైగ్రామ్ చూసామో సో ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం రైట్ సో నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఓవర్ చేస్తున్నానో చూసారా కంటెంట్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది అండ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ప్యాడింగ్ ఇస్తా సో ప్యాడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఈ కంటెంట్ అనేది ఎలా కనపడుతుంది అన్నది చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసారు కదా నేను ఎప్పుడైతే ప్యాడింగ్ ఇచ్చానో కంటెంట్కి ఇంకా బోర్డర్ మధ్యలో సమ్ ఏరియా అనేది పెరిగింది అంటే అక్కడ ఏరియా అంతా క్లియర్ చేసింది అనమాట సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నేను ప్యాడింగ్ మీద ఓవర్ చేస్తుంటే సో ఆ ప్యాడింగ్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది చూసారా సో అది ప్యాడింగ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ బోర్డర్ కూడా ఇచ్చి చూద్దాం సో నేను ఇక్కడ బోర్డర్ ఇచ్చా కదా ఈ విధంగా బోర్డర్ వస్తుంది ఏదైతే ప్యాడింగ్ కి ఇంకా కంటెంట్ కి చుట్టూ ఉందో అదే బోర్డర్ అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి అతుక్కొని ఉన్నాయి కదా సో వీటి మధ్య గ్యాప్ అనేది ఏం లేదు గ్యాప్ ఎందుకు లేదు అంటే అక్కడ మార్జిన్ అనేది ఏం లేదు సో ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఏదైతే బోర్డర్ కి అవుట్ సైడ్ ఉంటుందో అదంతా మార్జిన్ అని సో మనకి బయట సమ్ గ్యాప్ అనేది కావాలి అంటే మనం మార్జిన్ యూజ్ చేస్తాం సో నేను ఇక్కడ సమ్ మార్జిన్ అనేది ఇస్తా అప్పుడు మనకి ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నది చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసారు కదా నేను ఎప్పుడైతే మార్జిన్ ఇచ్చానో ఇక్కడ బయట ఏరియా అంతా క్లియర్ చేసి రైట్ అండ్ ఇక్కడ చూసారా నేను ఎప్పుడైతే మార్జిన్ మీద హోవర్ చేస్తున్నానో అదంతా హైలైట్ చేస్తుంది రైట్ సో ఈ విధంగా మనం మార్జిన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఈ బాక్స్ మోడల్ అనేది మనకి ఇలా బోర్డర్స్ని యాడ్ చేయాలన్నా ఎలిమెంట్స్కి ఏమన్నా స్పేసెస్ ఇవ్వాలన్నా ఈ విధంగా మనకి బాక్స్ మోడల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో హెల్మెట్ యొక్క విడ్త్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి హైట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నది కూడా చూద్దాం సో మనం ఈ విడ్త్ కానీ హైట్ కానీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తా అంటే విడ్త్ తీసుకుంటున్నా సో నేను ఈ డివెలప్మెంట్లో విడ్త్ తీసుకున్నా కదా సో ఇప్పుడు ఈ హెల్మెట్ యొక్క విడ్త్ ఎంత అంటే మీరు ఏం చెప్తారు సో నేను ఇక్కడ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ తీసుకున్నా కాబట్టి మీరు హండ్రెడ్ పిక్సెల్ విడ్త్ అని అనుకుంటారు రైట్ బట్ మనం విడ్త్ని అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయదు ఈ టోటల్ హెల్మెట్ యొక్క విడ్త్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనం తీసుకున్న విడ్త్ ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను హండ్రెడ్ పి
మార్జిన్ కి వాల్యూ ఇచ్చా అండ్ ద సేమ్ థింగ్ బోర్డర్ కి వాల్యూ ఇచ్చా అండ్ ద విట్ కి వాల్యూ ఇచ్చా సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎంతైతే ఆన్సర్ వస్తుంది అన్నది చూద్దాం సో దానికి ముందు ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి మనం ఎంత ఇచ్చింది అన్నది సో ఇక్కడ నుంచే మనం యాడ్ చేద్దాం సో నేను విట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చా రైట్ సో హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ప్లస్ సో దాంతోపాటు లెఫ్ట్ ప్యాడింగ్ అండ్ ది రైట్ ప్యాడింగ్ కూడా యాడ్ చేయాలి కదా సో లెఫ్ట్ ప్యాడింగ్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ పిక్సెల్ అండ్ ద రైట్ ప్యాడింగ్ ఫైవ్ పిక్సెల్ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ రైట్ సో ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత అయింది హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ టెన్ అండ్ లెఫ్ట్ బోర్డర్ ప్లస్ రైట్ బోర్డర్ యాడ్ చేయాలి కదా సో లెఫ్ట్ బోర్డర్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ పిక్సెల్ అండ్ ద రైట్ బోర్డర్ ఫైవ్ పిక్సెల్ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ టోటల్ వన్ ట్వంటీ అండ్ నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ మార్జిన్ లెఫ్ట్ మార్జిన్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ అండ్ ద రైట్ మార్జిన్ ఫైవ్ 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 టెన్ టోటల్ వన్ థర్టీ సో టోటల్ ఎలిమెంట్ యొక్క విడ్త్ కావాలి అంటే ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనకి ఈ సెకండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి గ్యాప్ అనేది మార్జిన్ తో పాటు తీసుకుంటుంది అనమాట ఓకే సో మనం హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాం కదా సో హండ్రెడ్ పిక్సెల్ తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ కింద ఎలిమెంట్ ఇలా వచ్చింది అని అనుకోవద్దు సో అది మార్జిన్ తో పాటు టోటల్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకొని ఆ టోటల్ ఎలిమెంట్ మొత్తం సైజ్ ఎంత ఉందో అంత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ సెకండ్ డివ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా అది దాని కింద ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం విట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అండ్ ద సేమ్ థింగ్ హైట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం హైట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే సేమ్ నేను హైట్ అనేది సేమ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ తీసుకుంటా సో నేను ఇక్కడ హైట్ అనేది హండ్రెడ్ పిక్సెల్ తీసుకున్నా కదా సో హైట్ కూడా మనం సేమ్ విట్ అయితే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ద సేమ్ వే మనం హైట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం తీసుకున్న హైట్ ప్లస్ టాప్ ప్యాడింగ్ ప్లస్ బాటమ్ ప్యాడింగ్ ప్లస్ టాప్ బోర్డర్ ప్లస్ బాటమ్ బోర్డర్ ప్లస్ టాప్ మార్జిన్ ప్లస్ బాటమ్ మార్జిన్ ఓకే మనం విడితే తీసుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ ప్యాడింగ్ రైట్ ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ బోర్డర్ రైట్ బోర్డర్ లెఫ్ట్ మార్జిన్ రైట్ మార్జిన్ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా బట్ హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు టాప్ బాటమ్ టాప్ ప్యాడింగ్ బాటమ్ ప్యాడింగ్ టాప్ మార్జిన్ బాటమ్ మార్జిన్ ఆ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ హైట్ అనేది హండ్రెడ్ పిక్సెల్ తీసుకున్నా కదా సో హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ప్లస్ ప్యాడింగ్ ఎంత ఫైవ్ 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 టెన్ వన్ టెన్ అండ్ బోర్డర్ ఫైవ్ 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 టెన్ టోటల్ వన్ ట్వంటీ అండ్ మార్జిన్ ఫైవ్ 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 టెన్ టోటల్ వన్ థర్టీ టోటల్ ఎలిమెంట్ యొక్క హైట్ ఎంత అయిపోడు వన్ థర్టీ సో ఈ విధంగా మనం ఈ విత్ కానీ హైట్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఓకే ఐ హోప్ నీకు అర్థమైంది అనుకుంటా మీరు కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి అసలు హైట్ అండ్ విత్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఒకసారి డెవ్ టూల్స్ లోకి వెళ్ళి కూడా ఇదంతా చూడండి ఎలా చేయాలి అన్నది దెన్ ఇంకా మీకు చాలా బాగా అర్థమైంది సో ఫస్ట్ మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి అండ్ ఈ వీడియోలో మనం సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ గురించి ఇంకా అలాగే హైట్ అండ్ విత్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి టోటల్ ఎలిమెంట్ యొక్క హైట్ అండ్ విత్ అన్నది తెలుసుకుందాం అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గుడ్ బై స